ವೀಕ್ಷಕರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಟಿವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಕೆಲವಷ್ಟು ನೋವುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೂ ಕಾಡ್ತಲೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರೋರು ಡಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಇವರು ಎಂಡಿ ಡಿಎನ್ಜಿ ಎಫ್ಐಪಿಪಿ ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಂಗಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇನ್ ಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಯುಎಸ್ಎನಲ್ಲಿ ಫೆಲೋ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಪೇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೀಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೀವು ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನೋವು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸಿಂಟಮ್ ಸೊ ಈ ಇದು ನೋವು ಸಾಕಷ್ಟು ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಇರ್ಬೋದು ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಈ ತರಹದ ನೋವುಗಳು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿನೂ ಒಂದು ಮೂರು ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರವೂ ಅದು ಉಪಶಮನವೂ ಆದದ್ದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಆದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪೇನ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇವಾಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ತಜ್ಞರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದದ್ದು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಆ ತರದ್ದು ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆಲೋಪತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ತಜ್ಞರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅನಸ್ತೀಶ ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಪೇನ್ ಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಒಬ್ರು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪೇನ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗಿಂತ ಮಾನಸಿಕ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೂ ಒಳಗಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ನಂತರವೂ ಯಾವುದೇ ತರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ ಆದ ಮೇಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಅಂದರೂ ಆರು ಆರು ತಿಂಗಳು ಇರಬಹುದು ಆರು ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಈ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಎದುರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೋವಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೇನ್ ಎರಡು ಮೂರು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಈ
ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಿಟ್ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಸೊ ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನರ್ವ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋವಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ವಾಪಸ್ ಅವರು ನೋವಿನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಡಿ ನಡೆದಿದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ಒ ಇಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಐದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರವೂ ನೋವಿನ ಉಪಶಮನ ಆಗದಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಐದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಂತೂ ಕಡಾ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಮೆನ್ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೈಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರಾಮಾ ಅಂದರೆ ಇಂಜುರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನೋ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದೇ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಅಥವಾ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನುವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ವಿಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಲ್ಕೈದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೂ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ತೊಂದರೆಗೆ ಯಾವುದು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥೋಪಿಡೇಷನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನರ್ವ್ ನ್ಯೂರೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ನರ್ವ್ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಓವರ್ಆಲ್ ಮಾಂಸ ಕಂಡೆಗಳ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸ್ನಾಯುಗಳ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಮೂಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಅದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಧಮ್ಮ ಅವರು ಕಲೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಧಮ್ಮ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಕಾಲ್ಗಳು ಉಪ್ಪಿತನ ಇದ್ದಾವೆ ನನ್ಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವಿದೆ ಇಂಬಿ ನೋವಿದೆ ನಾನು ಆದ್ರೂ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆದ್ರೂ ನನ್ಗೆ ನೋವು ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಮಾತ್ರ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಯಾವ ತರದ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ದೂರ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಡಿಬೇಕಾಗದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಖಂ
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದ್ರನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ತರದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಸೊ ಆ ತರದ ಮಾಡದಲ್ಲೇನೆ ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ನೋಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರದ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಚನೆಗಿಂತ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಬರೆಯುವ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ತೊಂದರೆಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ತಲೆ ನೋವುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ನೋವಿದೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ನೆ ಅದು ಒಂದ್ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಇಂದ ಪಕ್ಕದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ತಗೊಂಡ್ ತಗೊಂಡ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ತರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಕೊಟ್ರೇಗೌಡ ಅವ್ರ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಕೊಟ್ರಗೌಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೆಳಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ನೂರು ಅಂತ ಎಂಟ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಬೈಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೂರ್ ದಿನ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಹಂಗಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಕಾಲು ಆಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಶ್ರೀಶ್ರೀ ಅವರು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಡಿಸ್ಕ್ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫೆಸೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣದಾದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರುಗೋದಿಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ತೊಂದರೆಗಳು ಸೊ ನೀವು ಆರ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದ್ರು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೂ ಡಿಸ್ಕ್ ಅರ್ದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕೋಜೆನಿಕ್ ಪೇನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ತರ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲೂ ನರದ ಮೇಲೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನೋವು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಕಾಲ್ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಬೆನ್ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಸೆಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮಜಲ್ ಪೇನ್ ಅಥವಾ ಮಾಂಸ ಕಂಡಗಳ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಇದು ಕಾಲ್ ನೋವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನರ್ವ್ ಪೇನ್ ಅಥವಾ ಸಿಯಾಟಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವಾಗ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಳ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಥರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವಾಗ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಕಡಾ ಖಂಡಿತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಉಪಶಮನ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವುದು ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೋವು ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ರೀತಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ಕೂಡ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಜನ ಇದು ನೋವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಹೋಗಿ ಕೂತು ಹಾಗೆ ಕೊಡುವುದು ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕೆಳಗೆ ಓಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮೂಲ
ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತು ಭಾಗದಷ್ಟುವರೆಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಆದ್ರೂ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅವರ್ ವಿಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ತಗೊಂಡ್ರೋಣ ನಾಯಕರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಡೂರಿಂದ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಾಯಕ ಅವರೇ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಾಯಕ ಅವರೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಪಾಪುಗೆ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ತೊಂದರೆಗೆ ಏನಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡುವ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈಜೆಮನಲ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ಅಂತ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮುಖದ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಅಲ್ಲು ಉಜ್ಜೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಸೈಡಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತೀವ್ರತೆಯ ನೋವಿನ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬದುಕುವುದೇ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ ಈ ತರದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದಾವೆ ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಆದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಬ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ ಎಫ್ ಅಬ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋವಿನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಜಮನ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತಾ ನಾವು ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಪ್ ಪೇನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಯಸ್ಸು ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಆದ ನಂತರ ಈ ತರದ ಹಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮಂಡಿ ಚಿಪ್ ನೋವು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಈ ತರ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ತರದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇದಾವೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಉಮಾ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಉಮಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಬೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಇದೆ ಮಜಲ್ಲು ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಬೋ ಮಜಲ್ಲು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಥೆರಪಿನ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಬಟ್ ಒಂದ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪೇನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ಎಷ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ತರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಇದಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು ಹೇಗಿದ್ರು ಹತ್ರ ಸಾಕಾರ್ ನಗರ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಅಲ್ಲೇ ಇದೀನಿ ಸೈಟ್ ಕೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡುವ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವಿನಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ
औषधि बेटर बेटर समय क्रानिक पेन मैनेजमेंट अवदे मूल अथवा आरती तरह तौंद नोव पर्स्थिति कड़म आगदी सर रीतिया ओपीनियन तक नरू कड़म आगदी नमू का अवेरने क्रानिक पेन स्पेशलिसे तुम कड़मे सो डेफिनेटली पेशेंटू हूक स्वल्प इव कलमोस्ट नम राज्य कनिष्ठ पक्ष नूर नूर इपत् जनदू इबू अदर अदर सीनियर्सू जूनियर्स सोलूर सतम प्रदेश स्वल्प जास्तर आगे अली सर चिकित्से तक बंद डेफिनेटलीबूर बहला विचार निजवा नमेंगे गोल अवेरने विषय बेहतर तक इन धन्यवाद वीक्षक कार्यक्रम नोड़ी प्ले पैन मैनेजमेंट अगर तक रीतिया समस्या डॉक्टर हम भेटी खंडित आ नोव मुक्तरबूं कार्यक्रम मुगस्त मत भेटिया नमस्कार